Sai Naan and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, I'm going to share with you what's inside my hospital bag. If you're new to my channel, I am currently 35 weeks pregnant and konting-konting push na lang talaga is nalabas na ang ating baby. Nga pala guys, meron na akong nagawa na what's in my baby's hospital bag. Kung hindi nyo pa yung napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box below. And this time naman, ang isi-share ko sa inyo is yung mga laman ng aking hospital bag for mommy and also for daddy. Disclaimer lang, I am a first time mom, so please bear with me kung meron ako mga kulang or kung meron ako mga mali na pinak dito sa aking hospital bag. Just comment down below, kailangan ko talaga ng help nyo. Kasi syempre, mas kailangan ko yung mga suggestions ng mga experienced moms na talaga. So please don't hesitate to leave your comments or suggestions kasi I will really, really appreciate it as a first-time mom. So, ayan, wag na tayo magtagal, guys. I have here two bags. So, first is my personal bag. And then, second is yung mga clothes, toiletries. Basta lahat-lahat na is nandito. First, let's start with my personal bag. So, this is just my personal bag. Simple lang siya na malaking bag. Tapos, ang nagustuhan ko dito is sobrang spacious niya. As in, ang dami niyong madalagay dito sa may bag na to. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is wala siyang kasamang zipper. Pero, meron naman siyang hook na ganyan. So, okay lang din sa akin. So, ayan, pag open nyo ng bag, ayan yung bubungat sa inyo. Magsimula tayo dito sa pinaka-importante sa lahat. I think ito talaga yung pinaka-importante na dapat hindi mo makalimutan pag punta nyo ng hospital. So, these are the documents. Ayan, pinagsama-sama ko na siya para isang kuhana na lang. And iisa-isayin ko sa inyo guys kung ano yung mga documents na dinala ko. So, linagay ko na din siya sa envelope para hindi na mahirapan si Ryan or kung sino man yung mag-aasikaso ng mga documents ko. Kasi syempre, hindi ko na masyadong maasikaso yun kapag nanganak na ako. First, we have here my SSS and then PhilHealth documents. Huwag na huwag nyo itong kakalimutan guys kasi sobrang importante nito. Ang laking tulong nito sa may bill nyo kung meron kayong SSS and then PhilHealth. Next, we have here our marriage certificate. So, sobrang importante din itong marriage certificate na to para sa documents ni baby. And then, we also have here our uh, birth certificates. Meron akong birth certificate ni daddy and also, syempre, sa sarili ko. Hindi ko lang sure kung kailangan ba yung kay daddy. Dinala ko na lang din para sure and then meron din tayo mga photocopy meron din akong photocopy ng passport ko, tapos yung mga IDs ko nakalagay dun sa aking uh, wallet. Also nandito din lahat ng ultrasound ni baby, yung mga reseta ng doktor ko. Basta lahat ng mga papers na binigay sa akin ng doktor ko nung mga check up ko. Ayun, yun yung mga documents na prepare ko for my labor and delivery. Kung may nakalimutan ako guys ha, comment down below. Next thing naman that we have here is yung tissue and then wipe. Siyempre, sobrang importante ng wipes and tissue. Kahit saan, kailangan natin yan. Next thing naman that we have here is my brush. Siyempre, hindi ito mawala. Sobrang favorite ko yung brush na to. Paddle brush ba yung tawag dito? Basta yung ganyang itsura siya. Sobrang ang sarap niyang gamitin sa buhok. So, feeling ko sobrang lambot ng buhok ko kapag ito ginagamit ko na brush. So, ayan. Next thing that we have here naman is the alcohol. Siyempre, kahit na meron ng alcohol si baby dun sa kanyang hospital bag, kailangan pa rin natin ng separate for mommy and also for daddy. Next naman is this one. Heat pack yata yung tawag dito or ewan ko hot compress. Basta ano siya, di-charge siya, i-charge nyo lang siya ng 5 to 7 minutes para uminit siya tapos naglalas naman yung init niya ng mga 1 to 2 hours. Ganon. Matagal naman naglalas yung init niya. Sobrang helpful nito para sa amin ni Ryan. Na sa akin kapag uh, nagle-labor na ako, feeling ko sobrang laking help nito. Saka kay Ryan din kasi palagi niya itong ginagamit. Next naman is syempre yung wallet. Syempre hindi mawala yung wallet. Sobrang importante niyan. Nandito yung mga pera, nandito yung mga eye this and everything. Basta, ayan, wallet. So, naman na meron tayo dito is makikita nyo mga puro pouch na siya. Kung napanood nyo yung mga what's in my bag ko, alam nyo na mahilig ako sa mga pouch-pouch. Gusto ko naka-separate siya per item. So, first pouch that we have here is this one. Ang laman nito is yung mga snacks ni daddy. Snacks ko din siguro, pero more on kay daddy talaga kasi feeling ko magugutom siya sa paghihintay sa akin. So, ayan, meron lang tayo dito mga biscuit, tapos kung ano nung klaseng tinapay. Meron din ako dinala sa kanyang uh, instant na oatmeal. Tapos, syempre, meron din coffee. Hindi makawala yan. And, dinalan ko din siya ng dried mangoes. Ayan, favorite niya yan. So, ayun, yun lang yung laman nitong uh, mga snacks natin. Siguro madadagdagan pa to kasi kulang sa kanya to feeling. 
So, ayun, yun yung ating first pouch. Puro snacks lang siya for daddy. Next pouch naman that we have here is, syempre, hindi mawala kong ating makeup pouch. So, ayan. Syempre, nakakatulong to sa paglalabor. Kasi, depende naman sa inyo yun kung ano yung prefer nyo na gawin kapag naglalabor kayo. Kung ano ba yun talagang gusto nyo. Ako, syempre, gusto ko mag-makeup na lang siguro kung kakayanin pa habang naglalabor. Kung kaya pa talaga, guys. Pero, hindi ko pa rin alam. Nagdala na din ako para sure. Simple makeup kit lang to. Hindi naman to yung pang full pack talaga na makeup. Simple simple lang. Para lang hindi tayo mukhang super pale kapag nanganap ganyan. Next pouch naman that we have here is yung aming uh, first aid kit pouch. Nandito yung aming mga medicine, band-aids, tapos meron din akong uh, pinak dito na eye mask. Ayan. And then, meron din tayo syempre yung uh, face mask. Tapos ayun, puro medicines na to. Yung mga biogesic, diatabs, yung mga uh, basic lang na mga medicine in case of emergency. Kahit na nasa hospital tayo, syempre, kailangan pa din natin ng ating uh, personal medicine And then, meron din ako dito, syempre, yung Lucas Papaw na ointment. Sobrang helpful nito sa amin ni Ryan. Kahit saan, pwede siyang gamitin sa burns, sa ano, dry lips, ganyan. So, ayun, yun yun laman ng ating first aid kit or yung ating uh, parang personal medicine kit. And then, lastly, last pouch na to sa ating uh, personal bag. Nandito yung aming mga power banks, earphone, charger ng cellphone, charger ng camera. So, ayun, yun nga pala yung wala pa dito sa personal bag ko kasi ginagamit ko yung camera ngayon. Pero, syempre, dadali natin yung camera. Don't forget to take a picture, syempre. Tapos, ayan, dalawang power bank yung dinala ko para tag-isa kami ni Ryan. Tapos, dito naman is yung mga earphones namin. Tapos, yung maliliit na cord. Tapos, eto, charger ng camera, then charger ng aming cellphones. And, yun, yun lang yung laman ng aking uh, personal bag. Wala na tong ibang laman. Pinakalagay dito is just ball pen and then kung ano-ano lang. So, now, punta na tayo dito sa aking malaking-malaking bag. So, ayan, nandito na yung ating mga clothes, tapos yung mga toiletries. So, ayan, isa-isayin ko na lang siya sa inyo, guys. So, pag open nyo ng bag, ang bubungad lang dito is yung aming mga towels. So, I have here one small towel and then one big towel. Siyempre, kailangan yan sa hospital. And then, meron din nga pala akong dinala, guys, na isang blanket sa kada dalawang punda. Hindi ko na siya linagay dito kasi hindi na siya kasha. So, ilalagay ko na lang siya dun sa may sasakyan. And then, after the towels, guys, eto na yung bubungad sa inyo sa aking bag. So, mga nakasip ziplock din siya. Ang dami sa inyo nagtanong kung saan ko ba nabili yung mga ganitong ziplock. So, nabili ko siya sa may Shopee. Siguro guys, ilalagay ko na lang yung link sa description box below kasi ang dami talaga nagtanong sa inyo dun sa may last video ko. Saan ko nabili tong uh, ziplock na to? Saka yung bag organizer ko. Yung bag organizer ko naman guys, sa may divisorya ko lang yung nabili. Sobrang mura lang nun compare sa mall. So, panoorin nyo na lang yung divisorya haul ko na basta yung last divisorya haul ko. So, first ziplock that I have here is Siyempre, yung aking uh, adult diapers or menstrual pants. Menstrual pants ba tawag dito or adult diaper? Hindi ko alam eh. Basta yung charmy siya na para siyang uh, diaper talaga na pang matanda. So, yun nga. Adult diaper siya. So, nag-prepare ako guys ng total of 6 pieces na adult diaper or menstrual pants. Hindi ko sure kung ilan yung kailangan ko pero nagdala na ako ng anim para sure. Hindi ko kasi alam kung gano'ng katagal siyang gagamitin. Nagdala din ako dito ng sanitary pads yung uh, overnight. Para kapag hindi na natin kailangan ng adult diaper is meron na tayong uh, sanitary pads. And then, next zip lock that I have here is my Uh, breast pads. This is from the brand Pigeon and hindi ko pa siya natatry kasi hindi pa lumalabas yung milk ko sa aking breast. So, ganyan lang yung itsura niya. Naka-separate, uh, lalagyan naman siya per, per item. So, maganda. Ang dinala ko is total of uh, 8 or 10 pieces yata. Hindi ko alam kung gano'ng kadami yung kailangan dalin. Dinala ko na lang is medyo madami para sure. Kailangan daw to, sabi ng mga mom, she's na napanood ko sa mga ibang vlog. Next zip lock naman that I have here is, syempre, yung ating breast milk storage. So, ito yung dinala ko na breast milk storage. This is from the brand uh, Aven. Tapos, nagdala din ako ng yung breast milk storage na pouch. This is from the brand, ano naman, uh, Honeysuckle. Ayan. Next naman is yung ating mga toiletries. So, I have here two pouch for our toiletries. Kasi hindi siya cash sa isang pouch lang. So, pareho na to sa aming dalawa na to ni Ryan. Pinagsama ko na. So, dito sa ating first pouch. Yung laman nito is just cotton buds. Tapos, yung aking uh, hair tie or hair band. And then, dito naman meron tayong mga hair clips. 
tips. So, meron din tayo dito yung uh, Sanrio or ano ba tawag dito? Elastic band. Kasi syempre kailangan natin mag-ipit. And then syempre I have here our uh, deodorants. Sa akin yung Milku na puff. Tapos kay Ryan is yung kanyang deodorant. Ayan. Then, next naman is yung wax ni Ryan. Tinalan nyo pa yung wax niya. And then, meron tayo dito ang maliit na mirror. Ayan. Para just in case lang. Maganda yung mirror na to kasi meron siyang kasamang maliit na suklay. So, ayan. Yun lang yung laman ng ating first uh, toiletry bag. And then, yung ating second toiletry bag is yung mga sabon, shampoo, facial wash, ganyan. This is yung bar soap. Ayan. Yung maliit lang na dab yung dinala ko para kasya siya dito. Tapos, meron din tayo dito ang lactaseed na feminine wash. Sabi nila, sobrang important daw ng feminine wash kapag mga nga na. Next naman, we have here is yung ating um, moisturizer or parang ano lang siya, cream. We have here is the hydrating facial mist. And then, we also have here lip balm. Kahit na meron na tayong Lucas Papao, syempre iba pa din kapag meron kang lip balm. Sabi nila, sobrang important daw ng lip balm kapag maglilabor or kapag mga anak. Hindi ko din alam kung bakit. And then, syempre, I have here shampoo and then conditioner. Sa kabilang side naman, meron tayo dito yung aking uh, travel size na facial wash yung Belo, syempre. Tapos, meron tayo dito ang dalawang toothbrush. Yung travel toothbrush, isa sa akin, saka isa kay Ryan. And then, syempre, toothpaste. So, ayun. Yun yung laman ng ating uh, second na toiletries bag. And then, next thing naman is this one. Nagdala lang ako ng parang, ano to eh, parang eco bag or extra bag. Para if ever lang na kailanganin, kunwari sa mga maduduming damit, ganyan. So, ayan, meron tayong extra bag. Tapos, ayan, puro malalaking uh, ziplock bags na to. So, first thing we have here is yung mga clothes ko. Nakalagay naman dyan, sinus clothes. So, ang laman nitong ziplock bag na to is yung aking mga maternity dress. Nagdala ko ng tatlong maternity dress. A going home outfit na dress din, which is uh, nursing friendly din. Yung meron siyang buta sa may breast part para may access si baby. Madali tayong magpa-breastfeed. And then, meron din ako ditong parang nightgown, tapos mga pajamas, saka yung mga, alam niyo yung mga damit ng matatanda, yung parang dress na maluluwag, ganyan. So, ayun, yun yung mga clothes na dinala ko, yun talagang mga maternity friendly. Next zip lock bag naman that we have here is yung aming mga underwears and then socks. Pinagsama ko na yung underwears namin ni Ryan para isang kuhanan na lang. So, yung mga undies na dinala ko is yung mga maternity underwears. Yung mga malalaki or yung mga grandma panty ba yung tawag doon. Basta yung mga maluluwag siya para komportable yung suotin. And then, meron din ako dito ang tatlong nursing bra. Yung meron na siyang access kapag magpapa-breastfeed ka. Puro ganong klaseng bra na yung dinala ko para komportable. And then, eto naman is yung mga underwears ni Ryan. Tapos, nagdala ko ng apat na socks. So, ayan, yun yung laman nitong uh, ziplock na to. Hindi ko nga sure, guys. Iniisip ko din na bumili ako ng disposable underwear, pero hindi ko sure kung sobrang makakatulong ba siya. Comment down below, guys, ha, kung kailangan kong bumili ng uh, disposable na underwear. Pero yung mga dinala ko naman ng mga panty na to is yung mga talagang malalaki saka yung mga hindi ko naman masyado ding ginagamit. So, kahit na madumihan siguro siya or malagyan ng mga stain is okay lang. Last zip lock bag na to, guys. So, eto ito naman is yung mga clothes ni Ryan. So, ayan, Ryan's clothes. Nagdala lang ako sa kanya ng 3 pairs of clothes. So, tatlong t-shirt, tapos uh, tatlong shorts, tapos meron ding dalawang boxer. So, ayun, yun yung mga dinala ko na damit ni Ryan, pamalit niya. So, ayun, yun lang yung laman nitong bag na to, ng mga clothes, toiletries, etc. Ganyan. So, ayan guys, we're done. Hinihingal na ako. Sobrang hiningal ako dun sa mga pinagsasabi ko. So, yun lang mga momshies ang laman ng aming hospital bag, mommy and daddy's hospital bag kung ano yung mga pinako for labor and delivery. I hope nagustuhan nyo yung video na to. If you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Tapos guys ha, kung meron ako nakalimutan mga momshies, yung mga experienced moms na dyan, kung meron man po ako nakalimutan sa mga dinala ko, or kung meron mang mga mali dito sa dinala ko, please comment down below. I need your suggestions as a first time mom. I will really, really appreciate it. So, thank you, thank you guys for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye, guys!